Dari siri animasi ke layar perak, kad permainan, komik dan pelbagai jenis produk, ramai yang sudah mengenali Bobo Boy. Tetapi tidak semua tahu bagaimana Bobo Boy bermula. Hari ini, kita akan ketahui asal usul Bobo Boy dari penciptanya sendiri. Makcik Man uh... okay, Makcik Man ni adalah seorang penjual kuih dan dia memakai tudung yang sangat labuh dan dia boleh terbang tetapi dia hanya berterbang rendah saja sebab dia takut tinggi macam kawan saya Anas <laughs> Merepek Idea mungkin kelakar tetapi tidak kena dengan kehendak kami untuk mencipta satu superhero yang boleh memberikan impak positif jadi kami perlu cari idea yang lain dan bila kami tengok di Makcik Man, Makcik Man ini menjaga seorang budak dan budak ini bernama Bobo Boy dan dia mempunyai kuasa elemental dan dia boleh berpecah kepada tiga. Jadi daripada kami fokus kepada Makcik Man, kita zoom in kepada Bobo Boy dan dari situ kita tengok Bobo Boy ini menjadi superhero, boleh menjadi superhero yang sesuai. Dari idea asal Makcik Man yang tidak boleh dipakai, Monster mula memberi tumpuan kepada Bobo Boy. Bobo Boy ini mengisahkan seorang kanak-kanak yang mempunyai kuasa elemental yang diberi oleh Ocho Boy. Pada awalnya, Bobo Boy tinggal bersama ibu bapanya. Tapi dia telah berpindah ke Pulau Rintis untuk tinggal bersama atuknya, Tok Aba. Kenapa Monster mencipta Bobo Boy? Aku pun tak tahulah. Okey, kita perlu ada hero kita sendiri. Kalau kita tengok di rantau ini, di Malaysia sendiri, kita tiada hero kita sendiri. Jadi, inilah satu peluang untuk kita mencipta satu watak di mana watak ini pada satu hari nanti boleh menjadi ikon kepada anak-anak kita sendiri. Supaya ikon ini dapat membina jati diri anak-anak kita nanti. Kita dah tahu asal-usul Bobo Boy. Sekarang kita nak tahu bagaimana desain Bobo Boy terhasil. Perjalanan Bobo Boy ini sangat menarik. Pada tahun 2009, kami uh, mengeluarkan konsep asal Bobo Boy ini dan kita pergi ke beberapa broadcaster di mana kita present idea lukisan Bobo Boy ini. Dan dari situ, mereka mengatakan Bobo Boy ini menarik. Cerita dia nampak menarik, uh, wataknya nampak, karakteristik nampak menarik. Tetapi desain Bobo Boy itu sendiri, mereka katakan terlampau comel, terlampau preschool. Jadi, mereka nasihatkan untuk kami untuk go back to kita punya drawing board dan betulkan, memperbesarkan sikit Bobo Boy itu sendiri. Uh, pada asalnya, Bobo Boy mendapat kuasa dari topi bermata tiga. Tetapi idea itu telah direject kerana tidak praktikal dan menakutkan. Kami menukar desain uh, Bobo Boy dan terus menghasilkan empat episod yang pertama. Okay, tetapi selepas membuat perubahan ini semua, kami pergi ke broadcaster semula dan mereka masih mengatakan Bobo Boy belum cukup besar lagi. Besar lagi. Besar. Walaupun sudah menyiapkan empat episod, banyak duit telah dihabiskan. Lawak garut apakah ini? Monster perlu redor dan redo semula ke empat-empat episod dengan desain Bobo Boy yang lebih sesuai. Dua, tiga, Gopal berjoget. Tapokkan banyak duit. Bila masa? Akhirnya, desain ini dipilih untuk musim pertama. Sejak dari itu, desain Bobo Boy terus berubah dari musim ke musim. Hinggalah ke Bobo Boy Galaxy dan yang terkini, Bobo Boy Movie 2. Perubahan desain Bobo Boy disebabkan oleh dua faktor. Faktor pertama, peminat mula bertanya, Bobo Boy ini tak besar-besar ke? Hish, dah agak dah. Faktor kedua ialah feedback daripada pasaran luar, terutama daripada pasaran barat di mana mereka mengatakan Bobo Boy nampak terlampau kecil untuk seorang superhero. Jadi kita perlu tukar desain Bobo Boy ini supaya dia lebih sesuai menjadi super, seorang superhero yang penuh aksi. Apa yang menarik tentang Bobo Boy ini ialah dia membesar bersama penonton. Pada tahun 2011, Bobo Boy pertama kali ditayangkan. Kalau pada ketika itu seseorang peminat berumur sekitar 12-13 tahun, sekarang dia sudah pun berumur 20-an. Kalau mereka dulu seorang budak, sekarang mungkin telah menjadi bapak budak. Ada bapa! Strategi perubahan desain Bobo Boy terbukti berjaya. Bermula dari Malaysia, Bobo Boy mula berkembang ke negara-negara lain. Kini Bobo Boy berjaya menembusi 70 buah negara. Bobo Boy kuasa 70! Itulah sedikit sebanyak perjalanan bersama Makcik Mat. Eh, Bobo Boy. Hmm. Ikuti perjalanan Bobo Boy yang seterusnya di Bobo Boy Movie 2 di Pawagam. Tinggal sini, bye-bye. Tetap tak nak kembali. Kenapa kau datang ke sini, ya? Pulangkan kuasaku semula. Huh? Kuasa Elemental! Serang! Dia tengah sedang pasal Elemental! Pergi kau dari sini sebelum kau menyesal. Ya! 